เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่มีครบทุกอย่างนะครับสถาปัตยกรรมมีความเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่โบสถ์ที่เป็นสีชมพูทั้งหลังโอเปร่าเฮาส์มีความคลาสสิกผสมกับความหรูหรามีแม้แต่ตึกสูงราฟ้าที่สามารถชมวิวจากด้านบนได้รวมถึงอพาร์ตเมนต์ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่คุยทั้งตึกจริงด้วยอ่ะโอ้ไม่กอดและรวมถึงเสียงมอเตอร์ไซค์มากมายด้วยครับทั้งหมดนี้คือโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองที่เรียกได้ว่าเจริญที่สุดแล้วนะนี่คือโคจิมินครับเจริญที่สุดวุ่นวายที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดด้วยนี่ผมมารอบที่3นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะไปวันเดย์ทริปนะครับในโคจิมินกันว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรทําบ้างมันตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะฮะมีร้านดีๆสวยให้นั่งหรือเปล่าที่เที่ยวจุดถ่ายรูปเป็นยังไงครับติดตามในทริปนี้ครับและแน่นอนครับทั้งทริปนี้ครับเรามากับบัตรไปนี้ครับนี่ฮะปุ๊บยูทริปมันติเคอร์เรนซีวอลเล็ตนะครับผมเป็นบัตรใบเดียวที่สะดวกมากครับเวลาไปต่างประเทศนะครับพกใบเดียวนะครับใช้ได้ทุกอย่างไม่ต้องแลกเงินล่วงหน้านะฮะเราก็สามารถที่จะมาเที่ยวเรียบสบายใจแล้วนะฮะซึ่งบัตรใบนี้นะครับมาพร้อมกับแอปพลิเคชันและบัตรมาสเตอร์การ์ดใบนี้ด้วยนะฮะก็ใช้งานสะดวกครับเดี๋ยวดูว่าในทริปนี้เราจะใช้อะไรหลายๆอย่างด้วยการใช้บัตรจ่ายอ่าแต่ว่าแน่นอนครับมันมีมันมีอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาข้าวเช้ากินก่อนครับที่แรกเลยไปสำหรับเมืองโฮจิมินห์เนี่ยนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าไซงอนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามครับที่นี่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของเวียดนามโดยมีจํานวนประชากรนะครับกว่า9ล้านคนและเป็นเมืองที่มีความสําคัญมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะโดยในช่วงปี1862ถึง1954เคยเป็นเมืองหลวงของโคชินไชนาที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งก็คือเวียดนามใต้ทั้งหมดนั่นเองและในช่วงปี1954ถึง1975ตอนที่เป็นเวียดนามใต้เนี่ยหรือก็คือตอนที่ไม่ได้เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วนะครับโคจิมินเนี่ยก็มีสถานะเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ด้วยจะสังเกตได้ว่าอิทธิพลของฝรั่งเศสเนี่ยนะยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะพวกสถาปัตยกรรมต่างๆและก่อนที่จะเป็นชื่อโคจิมินอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีหลากหลายชื่อมากนะครับในตอนแรกสุดเลยเนี่ยใช้ชื่อว่าเพรโนกอร์หรือว่าเพรเร็กโนกอร์นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นเพียงแค่หมู่บ้านชาวประมงของชาวเขมรเท่านั้นจนกระทั่งถูกชาวเวียดนามมายึดพื้นที่ไปและเปลี่ยนชื่อเป็นยาติงหลังจากนั้นครับช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็เปลี่ยนมาเป็นไซงอนและเมื่อถึงช่วงสิ้นสุดสงครามเวียดนามเมื่อปี1975ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามผู้นําคนแรกของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรตินั่นเองครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับหลายๆแห่งในเมืองเองเนี่ยก็ยังใช้ชื่อไซงอนอยู่เลยนะครับบางคนก็เลยมักจะรู้จักเมืองนี้อีกชื่อหนึ่งว่าไซงอนนั่นเองแน่นอนครับมาเวียดนามนะครับจะต้องได้ยินเสียงแตรจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ในวิดีโอเนี่ยเราอยู่เวียดนามมาเป็นวันที่7แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะรู้สึกว่าแบบคือจริงผมก็เอียนอาหารเวียดนามแล้วพอสมควรเราจะพาไปกินอาหารแบบอื่นๆมากดีกว่าที่แบบมีในเวียดนามว่าเอ้ยเหมือนบ้านเราไหมอะไรเงี้ยแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะคาเฟ่เวียดนามทุกที่เนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเจอเนี่ยเขาจะแบบทําเก้าอี้นั่งอ่ะหันหน้าออกอย่างเดียวฮะแล้วร้านสวยๆเยอะมากทุกคนเนี่ยอย่างนี้ฮะร้านเนี่ยชื่อชีสเนี่ยแอบทำแบบเป็นยุโรปยุโรปสวยนะร้านซูชิก็มีนะครับมีเนี่ยร้านกาแฟโมเดิร์นเวียดนามมิสชาฟรีร้านกาแฟแล้วสิ่งที่บันเทิงที่สุดในโฮจิมินห์ก็มาถึงแล้วนะครับนั่นคือการเดินข้ามถนนนั่นเองซึ่งผมบอกเลยนะว่าโอ้โหคือที่เนี่ยมอเตอร์ไซค์มันจะเยอะมากเยอะแบบเยอะอลังการอ่ะแล้วเราก็เอ้ยข้ามได้แล้วและหลายๆคนครับก็อาจจะคุ้นตากับภาพที่บนท้องถนนของเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์กันเยอะๆเต็มไปหมดเลยถูกไหมรู้ไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยนะมีจํานวนผู้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์มากเป็นอันดับที่2ของโลกโดยในปี2016เนี่ยนะครับว่ากันว่ามีจํานวนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมากถึง37ล้านคันทั่วประเทศและมีถึง7ล้านคันอยู่ในเมืองโฮจิมินห์แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นี่ก็ค่อนข้างสูงเช่นกันโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกครับเปิดเผยว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรของ
รอดมาได้ครับคือเขาบอกว่าวิธีการฆ่าแมลงป่องในเวียดนามนะอย่ายึกยักอย่าลังเลฆ่าก็คือเดินไปเลยเดี๋ยวเขาหลบเราเองบางคนแบบกลัวไงเพราะว่าถ้ายึกยักเขาจะชนเรานะเพราะเขาว่าจะจะซิกแซกออกอยู่แล้วอันนั้นผมก็ไม่รู้นะเพื่อนผมบอกมาอย่างนี้ผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดก็ทุกวันนี้ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับก่อนเราจะไปถ่ายรูปไปเที่ยวเนี่ยเราจะกินข้าวก่อนเราอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะเพราะว่าเราไม่ได้กินนานแล้วอยู่แถวนี้แหละถึงแล้วนะฮะนี่คือร้านชื่อว่าทูชิฮารุนะฮะเราเห็นรีวิวดีนะก็มานั่งกินแต่จริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าที่โฮจิมินเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารนะมันมีอาหารนานาชาติอาหารทุกอย่างมีครบมีเลือกกินหลากหลายนะไทยญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามฝรั่งมีหมดนะอารมณ์คล้ายกรุงเทพบ้านเราเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะเมนูเนี่ยคือร้านแบบดูดีมากนะฮะแต่ว่าราคาไม่ค่อยแพงนะครับอย่างเนี่ยเต็มปุระเนี่ยแปดหมื่นห้าตีเป็นเงินไทยได้ประมาณร้อยเดียวเนี่ยร้อยหนึ่งถ้าเป็นเนื้อก็เนี่ยประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบประมาณเนี้ยผมก็คิดเร็วๆนะราคาแบบโอเคเลยนะอาขาวราคาโอเคมากเนี่ยฮะเราสั่งมาเนี่ยทุกทุกจานเนี่ยตกประมาณร้อยหนึ่งร้อยกว่าๆนะฮะเราก็สั่งจานกลางมาเป็นนี่ฮะเทมปุระโรอะโวคาโดโอ้โหสไปซี่นะตั้งเองเพราะลืมชื่อไปแล้วชิมเลยแล้วกันอร่อยนะเนี่ยราคาดีนะลองจิ้มข้าวหน้าเนื้อที่เราตั้งเมื่อกี้นะโอ้โอร่อยอร่อยเลยเนี่ยครับหากินง่ายๆครับในโฮจิมินห์คือหลากหลายมากอยากกินอะไรก็ลองเปิดดูได้เลยนะทุกคนไปกินกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมื้อนี้ครับอา,อาหารเป็นเหมือนแบบข้าวด้งเนี่ยสี่ซูชิสองแล้วก็เทือเป็นน้ำมาดูราคากันราคามาแล้วนะครับห้าแสนหกห้าแสนหกตีมันเลยเออเจ็ดแปดร้อยแปดร้อยบาทแปดร้อยนะเร็วอะแปดร้อยบาทนะครับสี่คนตอกคนละสองร้อยเฮ้ยราคาโอเคเขาทำไปด้วยไปเนี่ยเรียบร้อยครับกินข้าวครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปโบสถ์แคทติดอลนอตเทอร์ดัมแคทติดอลไตงอนแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเวลาเดินทางในโฮจิมินเนี่ยคือบางคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะกลัวเรื่องแบบเฮ้ยเรียกแท็กซี่แล้วแบบจะโดนโกงหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะเราเราสามารถแบบใช้พวกแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้แกลบใช้อะไรก็ได้ครับเรียกได้เหมือนกันไปสบายเดี๋ยวไปดูไม่ทันขึ้นเสร็จก็ออกเลยรีบร้อนนะเร็วๆนะฮะรีบไปแล้วผมจะพาทุกคนนะครับมาดูหนึ่งในโบสถ์ที่สวยมากๆของไซงอนนะครับหรือที่โฮจิมินห์ครับนี่คือนอตเทอร์ดัมแคทชิดอลไซงอนและตอนนี้ซ่อมอยู่จ้าอะไรครับนี่โอ้นี่อยู่ในช่วงรีโนเวทพอดีเลยโอ้ my god โอ้ my โอ้ my god แต่ว่ามีให้เห็นนิดนึงครับตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นก็ได้และสถานที่แรกที่เรามานะครับถึงแม้จะปิดไปนะครับแต่ผมก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังอยู่ดีนะครับนี่คือมหาวิหารนอตเทอร์ดัมนะครับเป็นมหาวิหารของนิกายคาทอลิกเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมในเมืองที่ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสตัวโบสถ์เนี่ยออกแบบในสไตล์แบบนีโอโรแมนส์นะครับและสไตล์คอร์ติกที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1863แล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยสร้างด้วยไม้หมดเลยนะแต่ว่าปัญหาใหญ่คือปวกขึ้นครับทำให้ในปี1877เนี่ยมีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่โดยวัสดุที่ใช้เนี่ยครับส่งตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับทุก
นใช้งบในการสร้างมหาศาลมากจนกระทั่งในช่วงปี1962ครับสมเด็จพระสันตปาปาในสมัยนั้นเนี่ยก็เดินทางมาทําพิธีและมอบสถานะเป็นมหาวิหารและตั้งชื่อโบสถ์ว่านอตดามนะครับอย่างในปัจจุบันนั่นเองแต่ต้องบอกนะครับว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยนะครับโมโหปิดปรับปรุงครับซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จภายในปี2023นี่แหละครับน่าเสียดายมากนะครับเราเลยไม่ได้เห็นความสวยงามแบบเต็มๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะมันเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ซ่อมอยู่นะครับว่าป้ายเขาเขียนเลยว่า sorry for this con inconvenient นะครับขอโทษภายในความไม่สะดวกก็คือไม่สะดวกฮะไม่สะดวกให้ใครมาฮะตอนเนี้ยแต่ผมชอบเคาน์เตอร์เวียดนามอย่างหนึ่งนะเขาจะมีความแบบนั่งเก้าอี้เตี้ยอยู่แบบริมถนนอะไรเงี้ยเนี่ยบางเนี่ยแก๊งเนี้ยน้องก็ปูเสือแล้วก็คนอื่นก็เนี่ยมานั่งอ่านหนังสือเห็นไหมนั่งเตี้ยแล้วก็แบบกินนู่นกินนี่ดื่มนู่นดื่มนี่อะไรเงี้ยเราเดินมาดูนี่ก่อนครับนี่คือสวนสาธารณะนะครับที่อยู่ข้างๆโบสถ์บ้านเขาคือผมชอบอย่างหนึ่งนะต้นไม้มันใหญ่มากอะแล้วแบบโอ้โหมันล่มลื่นทันทีโดยนี้ไม่ต้องทําอะไรนึกออกปะเนี่ยคือต้นไม้โคตรสูงเออเป็นสวนสาธารณะที่แบบแบบล่มลื่นแล้วทุกคนก็พาหมามาเดินเล่นมาถ่ายรูปมานั่งพักผ่อนอะไรกันนะฮะแล้วก็จริงๆก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะฮะแบบเออดีอะฝรั่งฝรั่งเราก็มานั่งกันแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นพวกอาคารเก่าๆนะฮะแล้วก็โบสถ์โบสถ์อยู่นี่โบสถ์อยู่ตรงนี้ซึ่งแต่ที่เห็นนะฮะปิดประปรุงอยู่นะครับโอ้ my god กลุ่มหนึ่งปิกนิกนะครับกลุ่มหนึ่งนั่งเล่นไพ่แล้วนะครับเล่นไพ่เสร็จกลุ่มหนึ่งก็นั่งอ่านหนังสือสวยกลุ่มหนึ่งครับเล่นดนตรีครับทุกคนทํากิจกรรมอะไรก็ได้ครับข้างทางโคตรเท่แล้วตรงนี้ให้อาหารนกฮะเป็นนกเยอะมากโอ้กินยังไงก็ไม่หมดอ่ะเขาเปลือกเนี่ยอีกเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับที่ผมเห็นที่เวียดนามแล้วผมก็รู้สึกแปลกใจในตอนแรกนะก็คือคนเวียดนามเนี่ยติดดินมากนะครับคำว่าติดดินในที่นี้ของผมเนี่ยหมายถึงว่าติดดินจริงๆนะคือเขาจะชอบนั่งเนี่ยปูเสือ่อปูผ้านั่งกับพื้นกันนะครับหรือถ้านั่งเก้าอี้เนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ที่แบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเราจะเห็นได้เลยครับตามข้างทางตามฟุตบาทนะครับหรือว่าร้านอาหารเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนเวียดนามในเมืองเนี่ยน่าจะเกิดมาจากการที่คนเนี่ยชอบออกมาพบปะสังสรรค์กันมาพูดคุยกับเพื่อนทําให้บางครั้งเนี่ยนะครับนั่งไปนั่งมาเนี่ยกลุ่มก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมจะไปนั่งตามมานั่งหรือจะไปร้านอาหารร้านกาแฟอะไรพวกนี้ก็อาจจะนั่งไม่พอครับเขาก็เลยเลือกจะมานั่งตามพื้นกันหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ทําแบบแบบเดียวกันเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะนะครับน่าจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดมาถึงช่วงเล้าใจครั้งหนึ่งครับข้ามถนนนะฮะไปครับเดินเลยฮะมอไซค์หลบเราเองครับมอไซค์หลบเราเองครับทุกคนสนุกมอไซค์หลบเราเองสวยมากเลยนะครับเนี่ยโบสถ์ข้างหลังผมเนี่ยนี่ผมชอบศิลปะของโคงเหล็กนี้มากผมว่ามันมันกูดอันนี้ก็คือรถฮอปปิ้งนะฮะหมายถึงว่าเขาก็พาเที่ยวชมเมืองโฮจิมินเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบนิยมมานั่งกันแต่ร้อนมากครับเพราะว่าพาปรับเราตามแดดทุกคนและใกล้ๆกับโบสถ์เนี่ยนะครับจะมีสถาปัตยกรรมอยู่อีกแห่งหนึ่งครับนั่นก็คือไซงอนเซ็นทรัลโพสต์ออฟฟิศนะครับหรือสํานักงานไปรษณีย์กลางนั่นเองเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่เลยนะของเมืองโฮจิมินห์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1886และเสร็จในปี1891โดยตัวอาคารนี่นะครับเขาออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเลยนะฮะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะของยุโรปแบบนิโอคลาสสิกแล้วก็ความเป็นเอเชียด้วยนะแต่ที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ที่ทําการไปรษณีย์ทั่วไปนะเพราะในอดีตนี่นะครับเป็นอาคารที่ผ่านประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆมาเยอะมากนะเคยมีบทบาทสําคัญนะครับในการเชื่อมต่อกับอีก2ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนอย่างลาวและกัมพูชาด้วยในช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสปัจจุบันนะครับยังคงทําหน้าที่เป็นที่ทําการไปรษณีย์อยู่นะแต่เราสามารถเดินไปถ่ายรูปด้านนอกเข้าไปเยี่ยมชมด้านในได้นะครับเนี่ยเราเดินไปดูข้างในกันครับว่ามันเป็นอะไรคือตอนแรกผมมองผมนึกว่าเป็นสถานีรถไฟนะแต่ไม่ใช่นะคือเข้ามาจริงๆก็อ๋อขายของอะขายของขายทัวร์น่าจะเป็นแบบโพสต์ออฟฟิศเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงกลางมีรูปลุงโพอยู
มโลวิชเชฟบะเชฟไอซ์ไม่เกียดราคาซะด้วยให้เดากันเองแล้วแต่จะเรียก how much ทวินที่ไฟทาวเซนโอเคเอาพี่เอาไมโลอ่ะที่นั่งก็คือเนี่ยขอรองเท้าก่อนขอรองขอรองเท้าเสร็จอยากนั่งก็นั่งดีครับสบายเข้าถึงกำลังจะบอกว่าเข้าถึงอาโลโคที่แท้ทูลมพัดจริงๆผมต้องมีกีตาร์ทุกตัวนะจะได้ทำมาประกอบประมาชีพไปเลยอะไรครับเนี่ยนี่คือโลโคของจริงเดี๋ยวดูแล้วมันแล้วมันเพลินนะเอาจริงมันเพลินนะนั่งนั่งเล่นเล่นเนี่ยไปไปมามันเพลินเหมือนกันคนอื่นเราก็นั่งครับแบบวัยรุ่นเลยนะคือคนนี้นั่งไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นคนมีอายุหรือผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้นะคนนั่งคือวัยรุ่นนะฮะแบบวัยรุ่นแต่งตัวดีๆเลยแล้วเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบซื้อน้ำใช่ไหมแล้วก็นั่งนั่งคุยกันนั่งดูวิวเอาจริงมันมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเราไม่เคยทําที่กรุงเทพอ่ะแต่พอมาทําที่นี่เออมันเพลินอ่ะเพราะปุ๋ยกรุงเทพเราเราไม่กล้านั่งนั่งพื้นนึกออกปะแต่คนที่นี่เขานั่งปกติอ่ะโคตรดีเขาเอามาเสิร์ฟแล้วอะไรอ่ะไมโลเหรอหลอนิดนึงแล้วยังไงอ่ะแล้วให้เอาคนกินเองไม่มีน้ำเหรอมีนมนิดเดียวไม่แล้วแล้วยังไงแล้วมันมีนมอยู่นิดเดียวจริงใช่หรอเราต้องคนคนเหรอใช่ไมโลวิชเชฟไอ้อ่ะผมให้คนดูนะเห็นปะมันอะไรอ่ะคือมันใส่นมข้นอยู่ข้างใต้นิดนึงน้ําแข็งแล้วก็โรยผงไมโลแล้วก็ที่เหลือเป็นน้ําแข็งคือยังไงวะแล้วผมต้องยังไงอ่ะกินน้ำแข็งเหรอหรือหรือต้องรอน้ำแข็งมาละลายไอไอไม่ไอเขาจะเฮอืมอ๋อแล้วขยับไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มละลายอย่างนี้เหรอพอมันแบบเฮ้ยทุกคนมัน amazing มากคือเล้าคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะน้ำแข็งมันก็เริ่มละลายเพราะละลายมันกลายเป็นกลายเป็นไมโลแล้วแล้วประเด็นผมว่าเขาอะคำนวณมาแล้วเพราะว่าปกติถ้าเขาเทใส่น้ําแข็งให้เลยน้ําแข็งมันจะละลายเพราะอย่างละลายเสร็จมันจะจืดอันนี้คํานวณมาแล้วหรือเปล่ายังไม่ได้ชิมนะยังไม่ได้ชิมนะเพราะว่าเมื่อกี้นั่งคนนั่นแต่ที่ทุกคนเห็นตอนแรกเนี่ยจะมาเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวชิมก่อนหืมหวานมากหวานเจี๊ยบเหมือนมันต้องรอละลายอะให้มันมันถึงจะพอดีไม่เป็นไรครับชีวิตเรานั่งเพลินมากแล้วด้านซ้ายผมนี่ชื่อว่าวินคอมเซ็นเตอร์ก็คือน่าจะเป็นห้างแหละแล้วก็นี่คือหน้าร้านเข้าห้างครับเป็นตึกสูงเลยเผื่อใครอยากช้อปปิ้งนะฮะก็มาได้ข้างล่างมีเนี่ยซาลงซาร่าเฮดเอนเอ็มอะไรเงี้ยมากมายเต็มไปหมดสําหรับใครที่จะช้อปปิ้งเนาะก็ง่ายมากอย่างเราพกบัตรมาใบเดียวเงี้ยถ้าเราจะซื้อของก็เข้าไปใช้จ่ายได้เลยฮะและอย่างที่บอกไปนะครับว่าทริปนี้เนี่ยเราจะใช้ยูทริปในการใช้จ่ายต่างๆทั้งร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ก็สามารถใช้บัตรนี้ใบเดียวได้เลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายมากๆแค่เราเนี่ยนะครับเติมเงินไทยลงไปในกระเป๋าเงินของยูทริปเราก็สามารถหยิบบัตรขึ้นมาใช้ได้ทันทีครับไม่มีค่าธรรมเนียมเลยที่สําคัญครับสามารถใช้จ่ายด้วยเรทที่ดีที่สุดได้มากถึง150สกุลเงินทั่วโลกและยังมีแคชแบ็กจากการใช้จ่ายด้วยหรือถ้าจําเป็นต้องใช้เงินสดนะครับเราก็สามารถไปกดเงินสดจากตู้ ATM หลายๆตู้ของต่างประเทศนะครับได้ฟรีแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็พกยูทริปไปด้วยครับสะดวกมากๆแต่ความรู้สึกผมตอนนี้แถวนี้มันเหมือนแบบจเจริญกรุงผสมชิดลมนี่แบบเดินชิวนะแล้วก็เออสวยดีอ่ะแบบมีความคลาสสิกผสมกับความความหรูหราเวลาที่เราไปต่างประเทศนะครับในยุโรปอะไรแบบนี้นะเรามักจะเห็นโอเปร่าเฮาส์หรือว่าโรงละครแห่งชาติใช่ไหมและที่เมืองโฮจิมินเองครับก็มีเหมือนกันนะที่นี่คือโฮจิมินโอเปร่าเฮาส์ครับสร้างขึ้นตั้งแต่นู่นเลยฮะช่วงปี1898เสร็จในปี1900นะครับเป็นช่วงที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอีกแล้วครับตัวอาคารนะครับออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมแบบ French Colonial นะวัสดุที่ใช้ในการสร้างครับก็นํามาจากฝรั่งเศสหมดเลยอีกด้วยนะและเขาเนี่ยสร้างที่นี่ขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ทหารของพวกเขานั่นเองครับปัจจุบัน
นี้ครับเป็นโรงละครแห่งชาติของเวียดนามและเป็นที่จัดแสดงทั้งบัลเล่วงออเคสตราโอเปร่าแล้วก็การแสดงต่างๆด้วยและเมื่อปี2012ครับก็ถูกยกให้เป็นอนุสรสถานแห่งชาติอีกต่างหากจริงๆตอนผมไปเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ครับที่เขาปิดเพราะบริเวณด้านหน้าครับเขาเหมือนกําลังจัดเตรียมอีเวนต์อะไรสักอย่างอยู่นี่แหละก็เลยทําให้เราไม่สามารถถ่ายรูปตรงบริเวณด้านหน้าได้ครับโอ้ไม่กอดที่ที่2แล้วครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมาถ่ายรูปด้านข้างก็พอได้อยู่ครับมีคนเป่าขุยพร้อมกับศิลปะด้านข้างโอเคยังมีความแบบได้รูปได้อยู่อะรู้รามมาอยู่อะไปดูรูปหลังจากที่เราเฟลมาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งคราวนี้แหละมันต้องไม่เฟลคือต้องบอกว่าตั้งแต่เราลงตรงแถวโบสถ์นะฮะมันสามารถเดินได้หมดเลยนะเพราะว่าทุกที่เนี่ยมันอยู่ติดติดกันหมดเลยอะเดินได้แบบห่างกันประมาณ5นาที6นาทีอย่างเงี้ยอันต่อไปเราจะไปเนี่ยหลายคนน่าจะเคยเห็นในโซเชียลหรือในรูปนะฮะนั่นคือเป็นอพาร์ตเมนต์คาเฟ่ก็คือเอาง่ายๆว่าทั้งตึกเนี่ยมันทําเป็นแบบคาเฟ่หมดเลยซึ่งผมคิดว่าเนี่ยไม่น่าปิดไม่น่าจะไปแล้วแบบปิดปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยากนะถึงแม้จะเจอมาแล้วอันก็ตามนะไปถนนนี้กันตรงนี้มันเป็นถนนใหญ่มากครับแล้วก็แต่ว่าเลนกลางอ่ะเขาแบบไม่ให้รถวิ่งอ่ะมันทําเป็นเหมือนกับพื้นที่สาธารณะแบบกว้างๆเลยแบบจัดงงจัดงานได้นะผมคิดว่านะมีนกมีนกฮะส่วนคาเฟ่เนี่ยน่าจะอยู่ตรงนั้นนี่ตึกนี้เลยไอ้เห็นแล้วหุยทั้งตึกจริงด้วยอ่ะโอ้ไม่กอดอันนี้เพิ่งเคยมานะยังไม่เคยมามาก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนี่คืออพาร์ตเมนต์คาเฟ่ฮะนี่ฮะตรงไปข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นก่อนจะไปคาเฟ่ครับเราขอแวะถ่ายรูปนี้ก่อนนี่คือซิตี้ฮอลล์นะครับก็คือให้สาราว่าการของเมืองโอ้ยสวยมากนะเขาทําเป็นลานแบบตรงนี้ยาวไปจนถึงสาราถึงซิตี้ฮอลล์เลยอ๋อเข้าใจแล้วมันเลยเป็นที่สเปซตรงกลางไว้อย่างนี้นี่เองโอเคไปดูกันนี่คือสํานักงานคณะกรรมการประชาชนหรือว่าโฮจิมินซิตี้ฮอลล์ครับเป็นอีกหนึ่งอาคารสําคัญของเมืองโฮจิมินเลยนะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1898และเปิดใช้เมื่อปี1909ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสตัวอาคารนี่นะครับจะออกแบบในสไตล์ French Renaissance ซึ่งในช่วงแรกครับที่นี่ยังเป็นเพียงแค่สำนักการใหญ่ของสภาเมืองเท่านั้นเองนะแต่หลังจากการรวมชาติของเวียดนามครับในปี1975เนี่ยที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นสาราว่าการของเมืองแทนปัจจุบันเนี่ยครับใช้เป็นที่ประชุมเป็นที่รองรับสำหรับผู้นำในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยหลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นอาคารอพาร์ตเมนต์ที่มีบล็อกอยู่เยอะๆใช่ไหมซึ่งที่นี่อยู่ในเมืองโฮจิมินนี่แหละครับที่นี่มีชื่อว่าเดอะคาเฟ่อพาร์ตเมนต์คือในอดีตเนี่ยย้อนไปเลยนะครับในช่วงปี1950เนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นครับยังเป็นเพียงแค่อาคารที่พักของทางรัฐบาลและทหารอยู่เลยนะไม่ได้เป็นอาคารที่มีแต่คาเฟ่แบบนี้นะแต่เขาเนี่ยเพิ่งมารีโนเวทใหม่ครับให้เป็นอย่างในปัจจุบันที่เราเห็นนั่นเองโดยทั้งหมดนะครับจะมี9ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นเนี่ยนะก็จะมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารร้านค้าโคเวิร์กิ้งสเปซซ่อนอยู่ด้วยนะแแลแต่ละร้านเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นทั้งวัยรุ่นนะครับคนทำงานนักท่องเที่ยวเองเนี่ยโอ้โหขึ้นมาจิบกาแฟพักผ่อนกันในอาคารนี้เยอะมากคือต้องเสริมนิดนึงนะครับว่าที่โฮจิมินเนี่ยนะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการบริโภคกาแฟสูงมากนะครับถ้าคุณกําลังเดินเดินเที่ยวๆอยู่ในเมืองเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ามีร้านกาแฟเยอะมากเดินไปไหนก็เจอคาเฟ่ตลอดก็ถ้าใครมาที่นี่นะครับจะเดินขึ้นก็ได้จะขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับแต่ขึ้นลิฟต์เนี่ยจะเสียเงินแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนเลยและผมครับก็เลือกที่จะเดินขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากครับเพราะกาแฟเราจะไปอยู่ชั้นหชั้นหกแต่ใครจะไปไหนครับผมก็แนะนําให้ดูรีวิวของร้านข้างในแล้วก็เลือกร้านไว้ก่อนเลยนะถ้าใครมีเวลาน้อยนะครับก็ถ่ายรูปด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้ครับไม่คิดว่าทางขึ้นจะหวานแหววขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้ไม่ก็เอาละฮะร้านใครอยู่ชั้นต้นๆก็สบายหน่อยนะฮะอ๋อแล้วมันก็เป็นห้องแถวๆอย่างนี้ขึ้นมาอ่าโอ้ยมีแต่ร้านดูดีนะเป็นบาร์ชั้นสามก
การตลาดเขาดีมากนะครับคือขึ้นลิฟเสียงเงินนะครับขึ้นมาใดนะครับก็หายน้ำคือแบบยิ่งขึ้นยังไงคือคุณต้องซื้อซักน้ำอ่ะขึ้นมาแล้วอ่ะแบบแน่ๆแม่แน่แท้มันเหนื่อยอ่ะขึ้นมาชั้นหกนะฮะโอ้เมื่อกี้ดูรีวิวร้านนี้ดูโอเคโอเคฮะขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะก็ปรากฏการณ์ที่เห็นคือเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบไม่ไหวมันเป็นมาร์เก็ตติ้งของเขาแน่ๆนะฮะก็จะมีร้านเยอะๆนะครับคุณก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าชอบร้านไหนเนี่ยเมื่อกี้ถามแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ใบเดียวนะครับจ่ายได้เลยนะก็อย่างเราพับอัพเงินเข้าไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยครับเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เค้กกินกันก็เป็นแบบคาเฟ่น่ารักน่ารักนะนั่งจิบกาแฟกินขนมอะไรเงี้ยข้อดีคือมันได้ดูวิวข้างนอกแต่มันเห็นวิวข้างนอกแล้วก็ในร้านเล็กๆใครหลายๆร้านชอบร้านไหนอยากลองร้านไหนก็ลองได้แต่ร้านนี้เค้กอร่อยดีนะแล้วก็น้ำก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราจะไปอีกตึกหนึ่งครับจะไปดูวิวทั้งเมืองแซงงอนกันทั้งโฮจิมินเลยนะครับข้ามาแถวๆนี้แบบร้านน่ารักน่ารักเยอะนะแบบมีแต่ร้านน่านั่งเต็มไปหมดเลยฮะสตาร์บัคก็มีนะฮะแต่ก็เหมือนสตาร์บัคไม่ได้แบบฮิตมากในเวียดนามเท่าไหร่เท่าที่ผมเคยนั่งอ่านมาเนี่ยตรงนี้จะมีคอฟฟี่บีนเนี่ยมีร้านดีๆร้านหน้านั่งเยอะมากนะเผื่อใครแบบอยากมานั่งเล่นนะฮะเป็นห้องเป็นห้างครับก็เป็นทางเดินแล้วถึงแล้วครับนี่คือตึกที่มีชื่อว่าไบเทคไบเทคโก้เป็นตึกนี่ฮะสูงมากแล้วก็เราสามารถขึ้นไป observation คือดูวิวจากข้างบนได้ในการซื้อตั๋วขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อกันไปนี่นะฮะไซงอนสกายเด็กทิกเก็ตเอนทันไปทางนี้ฮะมาแล้วนี่อ่ะดินดีต้อนรับบัตรมาสเตอร์การ์ดด้วยสบายใจนะครับดูทิปเราเป็นมาสเตอร์การ์ดพอดีโอเคฮะมันจะขึ้นไปชั้น49นะครับก็เมื่อกี้ใช้บัตรยูทริปจ่ายเรียบร้อยแล้วฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวจากข้างบนกันว่ามันจะเห็นอะไรบ้างนะไปจริงๆต้องบอกว่าเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองเนี่ยนะครับมักจะมีอาคารสูงๆเลยนะเป็นแลนด์มาร์คและที่โฮจิมินห์เนี่ยก็มีอยู่แห่งหนึ่งครับที่นี่มีชื่อว่า The b i t e c h o Financial Tower เปิดใช้งานครั้งแรกนะครับตอนปี2010จริงๆมองจากภายนอกเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนเป็นอาคารสำนักงานทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับด้านในเนี่ยครับโอ้โหมีทั้งร้านค้าร้านอาหารและไฮไลท์เลยครับมี Observation Deck ด้วยนะหรือจุดชมวิวเมืองครับตั้งอยู่บนชั้น49โดยเราเนี่ยสามารถขึ้นมาชมวิวโฮจิมินห์ได้แบบ360องศาเลยนะได้เห็นบรรยากาศเมืองรอบๆเห็นแม่น้ําไซงอนที่เป็นแม่น้ําสายสําคัญของเมืองด้วยโดยอาคารนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสูงอยู่ที่262เมตรเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในเวียดนามจนถึงปี2011แต่ปัจจุบันได้ตกลงมาเป็นอันดับที่5แล้วนะครับและตึกที่สูงที่สุดในเวียดนามตอนนี้ก็คือตึกนี่ฮะแลนด์มาร์ค81ซึ่งอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์นี่เองฮะและรูปทรงของตึกเนี่ยครับก็จะมีอินสปิเรชันเนี่ยมาจากรูปทรงของดอกบัวด้วยเพราะว่าดอกบัวเนี่ยครับถือว่าเป็นดอกไม้ประจําชาติของเวียดนามนั่นเองนี่ข้างบนวิวสวยมากเห็นสะพานเห็นทุกอย่างเขาบอกว่าข้างบนนี้น้ําเปล่าฟรีนะครับแล้วก็กล้องส่องทางไกลฟรีแล้วรู้ไหมครับว่านอกจากขนาดของเมืองที่ใหญ่แล้วเนี่ยนะที่นี่ยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยนะครับเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากๆทําให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดเป็นอันดับที่50ของเอเชียเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งของเอเชียเลยนะผมขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งครับนี่คือโบสถ์สีชมพูนะแต่ว่าตอนเนี้ยผมเห็นเขาปิดประตูหมดเลยปิดทุกอย่างแล้วเมื่อกี้เห็นฝรั่งจะเข้าก็ไม่ให้เข้าก็เลยเดาว่าเขาน่าจะไม่ให้เข้าแล้วนะครับ
อาจจะให้เข้าได้เฉพาะคนที่มาทําพิธีทางศาสนาจริงๆหรือเปล่านี่คือโบสถ์ที่มีชื่อว่าตันดินเป็นโบสถ์ในนิกายคาทอลิกและเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของเมืองโฮจิมินห์ซึ่งที่นี่นะครับสร้างขึ้นเมื่อปี1870และเสร็จในปี1876นะฮะเป็นโบสถ์ที่โดดเด่นด้วยอาคารสีชมพูทั้งหลังและสถาปัตยกรรมที่นี่ครับก็ออกแบบในสไตล์ของโรมันผสมผสานศิลปะแบบกอติกและบาโรกด้วยนะครับอ่ะผสมกันให้หมดนะและเป็นอีกสถานที่ครับที่เราไม่ได้เข้าไปด้านไหนครับเหมือนเข้าหน้ากระจะกําลังมีพิธีด้านในอยู่นะเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้ถึงทุกวันนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่จริงด้านหน้าของโบสถ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตอยู่แล้วนะครับใครมาเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปได้โอเคสรุปเขาไม่ให้เข้านะครับผมเห็นทั้งฝรั่งนะคนเกาหลีทั้งอะไรเดินไปคุยหมดแล้วแต่ยังสามารถถ่ายรูปได้อยู่ครับเป็นรูปเสียงชีวิตซึ่งผมแนะนําให้ทุกคนทําตามนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยจังหวะที่ไม่มีรถจริงๆนะฮะแต่รูปที่ได้มาจากประมาณนี้ตอนนี้ก็ถ่ายเก็บรูปของโบสถ์สีชมพูก่อนจริงๆเหมือนเขาว่าทาสีใหม่นะเพราะว่าตอนผมเคยมาสมัย5้าปีแล้วอะ่ะมันดูเก่าวันนี้เยอะเลยอะ่ะตอนนี้มาถึงปุ๊บมันใหม่มากใหม่แบบชมพูเหมือนท่าใหม่ๆเลยก็ดีโอเคครับที่ต่อไปนะฮะเราจะแวะไปตลาดเป็นขันก่อนคือตอนแรกไม่ตั้งใจจะไปแต่มันผ่านพอดีก็เลยอ่ะแวะซะหน่อยให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยบางทีมาอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเขาก็เลยว่าเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าไปอยู่ใกล้ตรงนี้เลยบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์เนี่ยนะครับจะมีตลาดอยู่แห่งหนึ่งตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดเบนทันจริงๆแล้วนะครับตลาดนี้เนี่ยโอ้โหมีตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17แล้วแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ปัจจุบันนี้ด้วยนะแต่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําเพื่อใช้เป็นเหมือนกับแบบต้อนรับผู้มาเยือนทหารจากต่างชาติในสมัยนั้นเขาก็เลยเรียกตลาดนี้ว่าเบนทันซึ่งคําว่าเบนเนี่ยนะครับมาจากท่าเทียบเรือแม่น้ําส่วนคําว่าทันเนี่ยแปลว่าป้อมประการครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อตลาดนั่นเองแต่ช่วงนั้นเนี่ยนะครับสภาพของตลาดเนี่ยยังเป็นตลาดที่สร้างจากอีดไม้แล้วก็หลังคามุงจากเท่านั้นพอเวลาผ่านไปครับมันก็เสื่อมโทรมถูกไหมจนกระทั่งในปี1912ครับทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยย้ายตลาดมาตรงพื้นที่ปัจจุบันและสร้างตลาดขึ้นมาใหม่โดยสร้างเสร็จในปี1914ตั้งแต่นั้นมาครับก็มีการบูรณะบ้างปรับปรุงอยู่หลายครั้งทําให้สภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะครับถึงแม้จะมีอายุเป็นร0 0ปีแล้วก็ตามบริเวณด้านหน้าของตลาดครับจะมีหอนาฬิกาตั้งอยู่ด้านในเนี่ยก็จะมีขายของเยอะมากนะครับตั้งแต่ของสดของแห้งสตรีทฟู้ดเสื้อผ้าของใช้ต่างๆเอาเป็นว่าแบบจับฉ่ายมากครับมีทุกอย่างเลยใครอยากเห็นหรือสัมผัสวิถีชีวิตของคนในเมืองโฮจิมินห์ครับก็แนะนําให้มาลองเดินเล่นที่ตลาดนี้ดูและตลาดได้อยู่ข้างหน้าแล้วครับเนี่ยที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่นี่จะเป็นข้างหลังนะเพราะว่าดําได้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นทางกว้างๆโล่งๆแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าจากด้านหลังและทะลุไปข้างหน้ากันเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบเป็นตลาดสดแต่ว่าตลาดวายนะเหลือแค่ผลไม้และเขาเก็บไปหมดแล้วแล้วก็ข้างในจะเริ่มขายของอย่างอื่นนะมีของกินมีของเล่นของเล่นก็มาขายโหละร้านผลร้านขนมเนี่ยคนเยอะมากมีเฝอขายนะฮะมีเฝอมีพวกแบบของแบบที่ระลึกอะกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยเนี่ยพอทะลุออกมาข้างหน้าก็จะเป็นลานกว้างๆแหละซึ่งไอ้ลานกว้างๆเนี่ยคนก็แบบมายืนเล่นเดินเล่นกันถ่ายรูปกันตรงแถวๆนี้เนี่ยหันกลับไปดูนะนี่เราก็จะเห็นเนี่ยตลาดเนี่ยฮะก็คือเป็นตลาดใหญ่เป็นกลมๆกลมๆเนี่ยอยู่ตรงกลางโอเคแล้วก็ย่านสุดท้ายที่เรามานะครับนี่คือ,อเขาเรียกว่าฝั่งมูเหลาเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบคล้ายๆข้าวสารบ้านเราอะ่ะแล้วก็มีร้านเยอะๆมีของกินมีอื่นนะเป็นย่านกลางคืนนะมีร้านเหล้าเยอะมากนะซึ่งเรามีภาพให้ดูเราไปถ่ายเก็บไว้นะแล้วก็เรานอนโรงแรมแถวนี้แหละซึ่งเรานอนแถวนี้เพราะว่ามันก็อยู่ใจกลางเมือง2ก็คือมันแบบไปไหนมาไหนสะดวกข้อเสียนะฮะมันโอ้โหมากน้องคือคือตอนคือมันจะได้ยินเสียงเทกตลอดเวลานึกออกไหมถ้าใครนอนหลับยากนะครับไม่ค่อยแนะนำนะแต่ถ้าใครแบบโอเคชอบแสงเสียงชอบหาของกินดึกๆช
ีร้านนู่นร้านนี่เต็มไปหมดเลยฮะแล้วตรงนี้สวยนี่มีจัมโบ้ซีฟู้ดมันจัมโบ้เดียวกับที่สิงคโปร์ปะเนี่ยเป็นไปได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีให้กินเยอะนะแถวเนี้ยของกินเพียบเรียบร้อยนะครก็เราก็พาไปดูหลายๆที่เลยครับในโฮจิมินห์เนาะแบบหลายๆย่างจริงๆก็มีอะไรเยอะกว่านี้ครแล้วก็เป็นหนึ่งเมืองที่แบบเที่ยวง่ายบางคนเนี่ยจะมาเที่ยวใช่ไหมที่เวียดนามเนี่ยก็อาจจะแวะโฮจิมินห์วันหนึ่งก็จะแบบว่าไปตามจุดต่างๆเที่ยวเล่นแล้วเดี๋ยวค่อยหมูไปเมืองอื่นนะเป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยจริงๆที่นี่ของกินถือว่าดีมากนะครับแบบหากินได้หลากหลายมากแบบหากินง่ายมีของกินหลากหลายแบบสตรีทฟู้ดอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีกินหมดนะก็อยากให้มาลองกันแล้วสุดท้ายนะทุกคนใครที่มีแผนนะครับที่จะออกเดินทางไปเที่ยวไหนก็ตามครับอย่าลืมนะครับนี่ครับผมแนะนำให้ลองใช้นะฮะยูทริปนะครับต้องบอกเลยว่ายูทริปเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราสะดวกก็ง่ายขึ้นถ้าใครไม่เคยลองใช้ทราเวลการ์ดมาก่อนนะผมอยากให้ลองดูนะเพราะมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงๆนะฮะโดยเราสามารถอย่างที่บอกไปอะแลกหลายสกุลเงินนะไว้ในนี้ก็ได้หรือบางสกุลเงินเนี่ยเราสามารถแลกเป็นเงินไทยไว้แล้วก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ตรงนั้นเลยที่สําคัญกดเงินสดออกมาใช้ได้อีกนะฮะตรงตู้ ATM เนี่ยอันนี้ที่ผมชอบมากนะเออและที่สําคัญครับบัตรนี้ได้เรทดีแล้วก็ยังมีแคชแบ็กอีกด้วยนะฮะเพราะนั้นอย่าลืมครับไปสมัครได้เลยนะฮะซึ่งใครอยากรู้ที่สมัครโหลดแอป YouTube มาครับเข้าไปกรอกข้อมูลครับเดี๋ยวบัตรจะส่งมาที่บ้านคุณเองนะฮะเรียบร้อยนะฮะนั่นแหละครับก็ผมใช้ในทุกทิปอยู่ตอนนี้นะฮะโอเคครับใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะผมต้องไปนะฮะไปสนามบินโฮจิมินฮู